শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রেক্ষাপট নির্ভরতার এই ধাপে আমরা এখন একজন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের সূর্য সন্তান এ দেশের একজন সূর্য সন্তান ওনার সাথে আমরা এখন পরিচিত হব আমাদের শিক্ষার্থীরা তোমরা ওনার কাছ থেকে কিছু জানার যদি থাকে এই মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে তোমরা জেনে নিতে পারো ঠিক আছে একে একে প্রশ্ন করো সামাইন দাদু আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন প্রশ্ন করতে চাই যে প্রথমে আপনি আপনার পরিচয়টা দিবেন এবং আপনি কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন এটা যদি বর্ণনা করতে পারেন এই মুক্তিযুদ্ধে গ্রহণ করেছিলাম উনিশশো একাত্তর সনে জি মেঘালয়ে জায়গাটার নাম ছিল পল্টন জি এখানে ট্রেনিং হতো আমি একুশ দিন পর্যন্ত ট্রেনিং করছি আমাদের কর্নেল ছিল মীর শকত আলী সাহেব পাঁচ নম্বর সেক্টর কিন্তু মীর শকত আলী সাহেব ছিল কর্নেল এবং আমাদের নাম प्रशिक्षण शेषे पाक सेंदे मुक्ति अंश ग्रहण कर বঙ্গবন্ধু কথা ছিল ভাষণ ছিল বাসেন লাঠি তেয়ার করো বাংলাদেশকে সাজি করো বাসেন লাঠি তেয়ার করো বাংলাদেশকে স্বাধীন করো যার যা কিছু আছে খন্তি কুড়াল দা যা আছে লাঠি সোটা সব নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঘরে দুইজন দুইজন খেলা ছিল প্রত্যেকটা ঘরে দুই আগে পিছিয়ে তোর যায় পাঁচ মিনিট টাইম দিয়ে কান খালি করো পাঁচ মিনিট কান দাম তুম লোক মোকাম খালি করো পাঁচ মিনিটের ভিতরে আমরা একবার বাগান খালি করি একেবারে পাহাড়ের ভিতরে পাঁচ মিনিটের ভিতরে একেবারে হাজার হাজার মানুষ আমরা সব জঙ্গলের ভিতরে যাইতে যাইতে এমন বৃষ্টি আইছে আয় রে বৃষ্টি হঠাৎ করে তো বৃষ্টি আইছে কই থেকে আইলো জানি না আমরা ও ভিতরে এখান থেকে অন্তত সাত আট মাইল ভিতরে আমাদের পাঁচি উজনের ঘর দুই চারটা ছিল ওইগুলানে রাইট রাইট আমরা কোনো মতে মাথা গুঁজেছি অর্ধেক ভিতছে অর্ধেক খালি মাথাটা বাঁচাইছি বহু কষ্ট করেছি বাবা আমরা বহু কষ্ট করেছি অতিরিক্ত কষ্ট যে কষ্ট করছি এগুলো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এখান থেকে গেলাম আমরা রাইট যেই পাইল সকাল হইল আমরা এখান থেকে গেলাম কালাগুল চা বাগান কালাগুল চা বাগানে গেলাম যদি এখানে রাজাকারের বাচ্চারা আমাদের লাভ পাইল রাজাকারের বাচ্চারা বটেশ্বর থাকি একবারে বাঘ সেনারাকে আনে অন্তত ওকে না হলে দুইশো সেরকম কালাগুলি বলে মুক্তি মুক্তি মুক্তিযোদ্ধা আছে মুক্তিযোদ্ধা আছে কালাগুলি মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী আছে ওই ওই বলে পাঞ্জাবি থেকে আনিছিল একেবারে বাংলার উপরে উঠে তারা আয়ার করেছিল যে গাছের পাতা পর্যন্ত করছিল এই ধূপ ধরনের পাত আমাদের এই ক্ষেত্রে গেলে আপাতত থাকি অনেকজন বাগানের মানুষ যেমন পবন লোহার ভীম লোহার তুফান লোহার কনক লোহার আরও অন্তত ওকে পঞ্চাশ ষাট জন 
আমরা খালিন কালা গুলো সব বাগানের মানুষ এক জায়গায় ছিলাম অনেক মানুষ পঞ্চাশ ষাট কিন্তু ওই আমাদের বাঙালিকে দিয়েই শান্তি বাহিনী গঠন করেছিল এই শান্তি বাহিনীরা কোন জায়গায় কি থাকে না থাকে আমরা তো দেশের মানুষ দেশের কথা বলতে পারবো না কোন জায়গায় কি আছে কোন জায়গায় কি না সব তথ্য তো তারা তাদেরকে যে লোকে লোকে ঘুরাইতো এবং আমাদের অনেক লাখ 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 মা বইলের তারা একটু ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর দেখে সব কেউ যদি মাথেছে তাকে জায়গায় গুলি করে মানে আর কোনো মাত না এরপরে যাই হোক আমরা এই কালাগুল থেকে তো আর তারপরের দিন রানা হইলাম অনেকজন যেভাবে চুরের মতো যাইতে হইল আর কি গেলাম গুলনি বাগান গুলনি বাগান থেকে যে গ্রামে ঢুকেছি এখানে আরেক দল লুটেরা লাম্বা লাম্বা দা লাম্বা লাম্বা দা দিয়ে দশ পনেরো জন আমাদের যা গাঁটি গুটি যা ছিল আর কি সব লুট করে খালি হাতে ঘাটের নদী পার হয়ে তখন পানি কম ছিল ঘাটের যে মোটর ঘাটে যে নদীটা পানি কম ছিল কিছুজন হাটে পার হয়েছে কিছুজন নৌকায় পার হয়েছে অনেক মানুষ এখানে ডুবে উঠে হারে গেছে যতটুকু পারিছি আমরা উঠা উদ্ধার করেছি এরপরে তো আমরা গেলাম বরজাম জাবলং চা বাগান জাবলং চা বাগান থেকে তার পরের দিন আমরা ডাউকি হয়ে মেঘালয় আগে করেছিল না কি করেছিল তবে লাখ লাখ মানুষকে তারা আসলে দিয়েছিল এবং আমরা ওইখানেই ছিলাম আমাদের বাগানের যা মানুষ ছিল ওইখানেই থাকতো আমরা নয় মাস ওইখানে কাটাইছি নয় মাস প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের এই লাক্কাতুরা চা বাগানের প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের সূর্য সন্তান উনি আমাদের এই প্রেক্ষাপট নির্ভরতার এই পর্যায়ে এই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক পাক সেনাবাহিনীর ওরা কিভাবে আমাদেরকে হত্যা করেছিল নারী ধর্ষণ করেছিল তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এই সকল অপকর্মের বর্ণনা উনি যদিও উনি বয়সে এখন প্রবীণ হয়ে গেছেন তিনি একদম স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের বর্ণনা দিয়েছেন এইবারে আমাদের এই আরেকজন শিক্ষার্থী আরও কিছু বিষয়ে জানতে চায় সার্মিন ছাত্র সমাজের ভূমিকা তো এখানে তখন তো আমরা তো সব চলে গেলাম ইন্ডিয়া ওইখানে ছাত্র সমাজের ভূমিকা যে কি ছিল ওইখান থেকে তো আমরা দেখার মতো জিনিস না প্রথম ছিল ছাত্র সমাজ ছাত্র সংগঠন যেটা ছিল এটাই তো আন্দোলন শুরু করলো এইটাই আন্দোলন শুরু করলো এরাই আন্দোলন শুরু করেছে আমরাই মিছিল নিয়ে আপনার ইয়ে গেছিল ডিসির অফিস গেরাও করো বাংলাদেশকে স্বাধীন করো আমরা প্রায় দুই আড়াইশো মানুষ মিছিল নিয়ে লাখা মানুষা মিছিল নিয়ে আমরা গেছি ডিসির অফিস গেল খালি আমরা চৌহাটটার পয়েন্টে গেছি আর ওই দিক থেকে বাঘ সেন তখন পিআই অফিস এই যে বিমানবন্দর অফিস যেটা বিমান অফিস আলহামরা যে এখন যে আলহামরা হয়েছে এইখানে ছিল বিমানবন্দর আর আমাদের সিলেটের বড় মেডিকেল যেটা বড় মেডিকেল ছিল এই যে সদর হাসপাতাল যেটা এইটা ছিল বড় মেডিকেল 
তারপরে না উসমানি মেডিকেল হইল বহুত পরে কিন্তু এইটা বড় মেডিকেল ছিল ওইখান থেকে গুলি করেছে একেবারে গুলি শুরু করেছে আমরা যে যেমনে যার জীব জান বাঁচাইবার লাগি যে কে কোন দিকে গেছি কোনো ঠিক নাই আমরা ওই যে স্বাধীন হওয়ার পরে লোকে লোকে চারুর দিকে খবর হয়ে গেছে আমরা এখানে যাওয়ার পরে আমরা তাবু বানাই যাব অস্ত্র রাখার অস্ত্র রাখার জন্য তাবু বানাইছি প্রায় আমরা চারটা তাবু বানাইছি আর সেনাবাহিনী থাকার জন্য আরো দুইটা মানুষ তাবু বানাইছি আমরা আট দশ জনে বানাইছি সেনাবাহিনীরা তারাও সাথ দিয়েছে ইন্ডিয়ান সেনা সব সেনাবাহিনী যেগুলো এরাও সাথ দিয়েছে আমরা সুন্দরভাবে বানাইতে পারি আমরা আমরা একসাথে গেছিলাম বারো জন আট জন বাকি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাদের মাঝে একজন মহান মুক্তিযুদ্ধ এখন উপস্থিত আছেন আসলে আমরা যারা এই প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটা কিন্তু আমরা এখন বই পড়ে বা অনেক কিছু দেখে শিখে মুরুব্বীদের কাছ থেকে শুনেই এবং এখন তো আমাদের সৌভাগ্য যে যে মুক্তিযোদ্ধারা জীবিত আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা সরাসরি শুনতে পারি বা জানতে পারি যে আসলে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটা কি ছিল আমাদের জাতীয় জীবনে বা সামাজিক জীবনে আর এই ব্যাপারটা থেকে আমাদের যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে যে তাদের কাছ থেকে যে অর্জনটা আমাদের তাদের কাছ থেকে আমাদের জেনে বা বুঝে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং নিজেদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ বা শ্রেষ্ঠটা বজায় রেখে দায়িত্ব পালনে নিজেদেরকে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করা আর আমরা তো আপনাকে দেখে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতেছি বা শিখতে পারতেছি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ একজন প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধার যে বর্ণনা এবং এই বিশদ বর্ণনা যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা জানলো প্রত্যক্ষ ভাবে শুনলো আপনার মুখ থেকে এতে এরা অনেক কিছু জেনেছে তো সেই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি বেঁচে থাকুন আরও আমাদের আপনি দীর্ঘজীবী হন আপনার এই পরবর্তীতে আপনার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরা আরও অনেক কিছু জানবেন ধন্যবাদ ওখানে 